越过了山坡，盯着太阳的我，喜欢汗水划过脸颊那一刻，你落我很多，逞强说会赢我，不得不说你再次遇错对手。看你愿意多多拼凑成我们想要的模样，你会笑着对我说。我一边唱歌，树上的鸟儿也在跟我们和。小小的人呐、啊，在大大的银河，用光速连接我们的快乐。这微笑的泪水是幸福的。你每一次调侃我够及格，当我拒绝。你们俩在干嘛？我问你们俩到底在干嘛？沈晨阳，你没看见他们俩在干嘛吗？兄弟们，事情不是这样的，你听我解释。还解释？哎，沈晨阳，沈晨阳，沈晨阳，你没事吧？沈晨阳。小满，小满，这件事真的是个误会。刚才什么情况你也都看到了，我没有想到他会这么做。可我也没见你躲呀。我是担心他摔倒，所以我才……所以你心里还有他喽？没有，我发誓，真的没有，一点都没有。当真？当真。如果骗你的话，我就是小狗。哼，反正我现在心里不舒服。对不起，都是我的错。这笔账，咱们以后慢慢算。你还记仇啊？师兄，沈沈阳怎么样了？他，我弟弟怎么样了？他心脏的情况恶化了，虽然脱离了危险，但人还没醒。心脏？沈沈阳有心脏病？又是你们俩啊，顾小满。是你推的我弟弟，是不是？陈阳有先天性心脏病，我认识他，就是因为他是我老师的病人。从我做实习医生起，就跟着老师一起给他治病。然而很遗憾的是，这么多年却一直没能治好他。他有心脏病，我竟然还推了他。你并不知情，所以没必要那么自责。他的病还有治愈的希望吗？只能做心脏移植手术，也只有一半的成功概率。可不知道为什么，他总是拒绝。许医生，病人醒了，要见顾小姐。好的，我知道了。别这个表情了，一时之间他还死不了。师兄，你现在表现的越轻松，对他的病情越有利，好吧？去吧，我等你。嗯
许飞都跟你说什么了？好好的一个小姑娘都给吓傻了。沈申阳，你为什么没告诉我你有心脏病？这件事情很光荣啊，那我要不要印在衣服上面？或者干脆做一个潮牌，中文写上心脏病，英文写上 CHD， 听起来还不错、啊。你这个人正经点会死。不，你怎么都别死！我肯定不会死的呀！我叫你过来，就是怕他们把你给吓着了。而且，你不是说我是祸害一千年吗？我肯定不会死的，你放心。嗯，你就是个千年老妖怪。哎，你怎么知道我说你祸害一千年？其实。你的那个日记本在我那儿。什么？不过我先声明啊，日记本不是我偷的，是林娜娜给我的。而且我本来昨天打算还给你。林娜娜，那，那你看了我的日记？我说，我没看，你会相信吗？沈晨阳。喂，我现在可是病人，你那么大声干嘛？你还打我、啊？给我，哎，我觉得他可以啊。那我去找他谈谈吧。哎呀，我去吧。帮我倒杯水。回头你再给人家吓着。在你眼里，我就这么吓人吗？啊，不是不是不是。哎，西远，西远。你觉得陈阳是个什么样的人？他，你们一般人眼里的陈阳一定是个很讨厌的人吧？浮夸，爱凑热闹，对待一切都像玩游戏一样，从来不用真心待人。那你知道为什么吗？因为他怕死，因为恐惧死亡，所以才想要把每一天都活得热热闹，才想把人生当做一场游戏，不管任何人、任何事，都不用负责任。是不是听起来很蠢？我还可以告诉你一件事情，你知道他为什么避不了业吗？不是因为他学习成绩差，他其实很想弄明白自己的病为什么这么难治。所以从小成绩并没有很差，是许飞的老师，他的主治医生，有一次被我问及了，说他很有可能活不过大学毕业，所以他才坚持不毕业，就好像这样就不会死了。我跟你说了这么多，是想请你帮我做件事儿。现在手术是唯一能让程阳活下去的办法，可是他坚持不做，我不知道为什么。但是我知道你可以劝他。我，对，只有你。好，我会帮忙劝沈晨阳的。不是帮忙，这是你必须完成的任务。还有，我希望你的男朋友不要再出现在我弟弟面前。什么？你知不知道你还欠着我三十万啊？你同学母亲的手术，你不会真的天真的以为这个世界上还有天上掉馅饼的好事吧？就算有，那也是因为陈阳才会落到你脑袋上，所以你必须让他活下去。我答应你会好好劝沈晨阳的，但是左岸他跟这件事没有关系。顾小满，陈阳是我这个世界上唯一的亲人，我绝对不会允许任何一件事情妨碍他的治疗。你听明白了吗？
饭菜都凉了，我让他们给你换了一份。可惜了，没有我做的好吃。日记本还给你，本来想当面还你，谁知道你跑哪儿也去了。对啊，你现在可是有男朋友的人了，男朋友以后可要自己看牢啊。顾小满，谢谢你在日记里面提过我。你的那两次牵挂，让我感到很幸福。够不着。端不起来，顾小满，我姐不是让你不要带她出现在我的面前吗？现在我这小心脏可受不了任何刺激啊！我已经去许飞那儿看了你的病例，你的病属于原发性心肌病，只要你按时吃药、适当休息，就没有什么大问题。当然。提前做手术才是最好的，那又怎么样？那你就可以随便刺激我。我们没想刺激你。那你非要带他出现在我面前，情敌相见，分外眼红，懂不懂？啊，好了好了好了，你别激动，只要你答应做手术，我下次就不带左爱来了。嗯，只要你做手术，我下次就不来了。真的？当然。那我就。还当真暂时不想做。他要是这么固执，咱们怎么劝呀？你放心吧，他一定会答应的。你怎么知道？从他诸多表现当中看，他患有轻微的依赖性人格障碍。就他，还依赖性人格？或许和他父母早逝有关系。从很小的时候，沈晨阳可能就没有任何安全感，所以当遇到一个值得依赖的人，他就会像溺水的人一样，抓住那根救命稻草，一直不放手。子安，你什么时候开始研究心理学了？笨蛋，学习学累了，就会看一些，不过都是一些皮毛。那书上说，他这种人格障碍有救吗？其实，做一些适当的心理疏导是有一定作用的。但是，但是什么？那根救命稻草，就是你。我。嗯。啊！我本来以为答应沈希月只是帮帮忙而已。没想到我压力这么大，还担任起了心理医生的职责。天，还要怎么活嘛？是啊，这还让人怎么活呀？眼睁睁看着自己的女朋友跟情敌在一起，还让人怎么活？啊？锁啊、嗯！对不起啊。我是不是不应该答应沈希月？如果你不答应的话，那就不是顾小满。我理解，否则你会难过死的。我，你放心吧，傻丫头，有我在呢。车到山前必有路，一定会有办法的。对呀，还有你呢。沈晨阳，你到底怎样才肯做手术啊
你就那么想让我去死啊？这怎么能是去死呢？手术有一半成功的几率呢。那还有一半失败的几率呢？你没学过数学吗？而且这还只是下手术台，还有排斥、并发症。可手术是希望呀，你天天这么耗下去，可能到最后连希望都……顾小满，你知不知道，我有时候去电影院看电影。电影里面有人死了，最后灯亮，观众可以抽离那个世界。但我有时候就会忍不住去想，如果我就是困在电影里面死掉的那个人呢？我就没有办法抽离。顾小满，我还有愿望没有完成，我不想冒险。心愿。你有什么心愿？我为什么要告诉你？你告诉我，我可以帮你完成的。这个心愿，你还真能帮我完成？真的？那你快告诉我。你让我说就说，那我岂不是很没面子？沈晨阳，你到底要干什么呀？这个心愿，跟祖案也有关。回头我会当着他的面说出来。啊，左岸，这两天怎么电话也不接呀，微信也不回？哦，我知道了，是因为顾小满看见了，你觉得对不起他是吗？没有，顾小满埋怨你了。他没有埋怨我，顾小满说。他理解你，他理解我，他根本没有把那件事放在心上，因为他一直相信我。安宁，这件事已经过去了，就不要再提了。左安，我从来不在乎别人理不理解，我只在乎你。你说什么呀？真想打你。那是左安。孙安宁。安宁，我认为我们以后还是少见面。坚持住。这是解剖课的重点，你把这本书都背下来，足以应付考试。但是明年实习之前，你要把书上的所有内容都吃透。沈老师也太偏心了吧？为什么只把重点给你？不是，我看了前几年的考卷，根据老师的出题习惯总结出来的。这种操作也行。六六六六。还有，这里太冷了，你要睡着的话。会感冒，可是我真的很困。我有办法。什么办法？有人呢、啊。你要是再敢打瞌睡，我就捏你鼻子。你是说沈晨阳的心愿里也有我？对啊，谁知道他想搞什么鬼？你呀、啊，有这个心思，就应该多放在考试上。哎，一想到考试，我就头疼，我就想我。生命成可贵，失恋价更高。说什么呢？啊，我说错了，反正失恋没什么。
你不能因为左岸不要你，你就去撞树啊！就是啊，你们俩怎么回来了？怎么不提前说一声？我提前说能看见你跟酸宁拉拉扯扯吗？我这是看错你！我走之前你怎么跟我保证的？咱俩还拉了钩呢，现在呢，不到一年你就抛妻弃子。哎，你说什么呢？什么抛妻弃子啊？左岸，这回我也不会帮你了。小满那么喜欢你，你抛弃他，你良心不会痛吗？你们说什么呢？啊，对呀、啊，你们在说什么呢？我今天我就替天行道。哎，别说、啊。没事吧？我不是故意的，别那么小气嘛。行了，你别揉了，急性扭伤本来就应该冰敷，你这样越揉越疼。别揉，别揉。你说说你啊，你怎么还那么毛手毛脚的呀？走啊，你没事吧？小马，你俩真没事儿？还是一如既往的恩爱？怎么，你们失望了？没有没有没有，哪能啊！你们开开心心，当然是我们最希望的了，是吧，展云？啊，对对对对对。那个，左岸。你刚才和孙安宁？哎呀，没事儿了，是孙安宁一直纠缠左岸，我们左岸拒绝了他，就这么简单。嗯，可以，书呆子，你这很坚定啊。承蒙夸奖，我不是答应过你吗？照顾好顾小满。别说我们俩了，你们俩怎么突然回来了？我们休年假嘛，本来想给你们个惊喜，嗯，不过没想到闹了一出误会。何止是惊喜啊！这简直就是惊吓！都怪展月，什么都没搞清楚就瞎起。怎么能怪我呢？别闹得挺欢的吗？你说啊，疼疼疼疼疼疼疼,疼！你们两个怎么还是一点都没变？嗯、好了，这个裙子真好看，是吧？哎，沈晨阳是真有心脏病啊！说你不用来了，哎呀，就修修手这点事儿，我办就行了，你没必要来。陈阳的事儿，我一定得亲自去一趟。修学呢？丽娜，走。被王成义和周丽娜知道了，那全校就都知道沈晨阳修学的事儿了。那我们去劝劝他吧，傻丫头，你劝他没有用的。沈晨阳连自己的生命都不在乎，更何况休学这种小事儿。再说了，他现在休学的话，就会有更多的时间静养，这不挺好的吗？也是。不过他倒是创造了一个奇迹，连续两年都没有毕业。还休学，这在校史上都能留下光辉的一笔。嗯，确实，像沈少爷的风格。说的跟你多了解本少爷一样。你怎么又跑出来了？你是在关心我吗？既然知道小满担心你，干嘛还跑出来？你以为我想出来看着你们俩当着我的面秀恩爱？小满，我找你有事儿。那你说啊。我想单独和你谈谈。十分钟。十分钟，小气鬼。好了，你到底有什么事儿啊？你怎么最近都不来劝我做手术了？害得我都想你了。我劝你，你听嘛。那你也不能不管我呀。谁不管你了？左岸刚刚还在想怎么劝你呢，我听左岸的。说什么呢？你怎么现在跟个受气的小媳妇儿一样啊？什么都听左岸的，一点都不顾小满。你能不能正经点儿？只有十分钟。哦，我说我说。那个，我想求你帮个忙。求我
帮忙。沈晨阳的意思是，沈希月曾经说过，只要他弟弟的病治不好，他就不会结婚。但沈晨阳能看出来，许飞一直很喜欢沈希月。可惜啊，沈希月明明心里很清楚，但从没答应过许飞什么。这对姐弟还真不一样。那为什么沈晨阳不自己去找他姐谈呢？从小到大，沈希月就像妈妈一样照顾沈晨阳。可能他有点怕他吧，怕他当面说出来。他还有怕的人？啊，你不知道，那个沈希月，不说话气场都很强大。就让我去找到他，我都有点害怕。其实可以不用去找他。你的意思是？咱不管他们家的事儿了，不管也不行。拒绝沈晨阳，会影响他的病情稳定。我们可以去找许飞，他是一个突破口。许飞，沈静，走，你俩怎么来了？我们想跟你谈谈。左岸也去了。好，你个顾小曼。什么事都跟左岸说。陈阳，我能理解你的苦衷，但是直接向你姐求婚，是不是快了点儿？你姐还没答应做我女朋友呢。难不成你还想和我姐谈两年恋爱，然后再按部就班的求婚？我也想求婚呢、啊，可是我怕你姐不答应。尽力而为吧，我自己身体状况我自己清楚。沈希月总说我死了她就不结婚，那我怎么敢去死呢？我好歹也得看见她身边有个人照顾她吧。啊！只要你答应好好照顾我姐就行，我一半的心愿就算完成了，剩下的，就是最后的心愿了。好，我一定尽力而为。沈真阳让我们去他家找他，你让我去？嗯，走吧。傻瓜，你怎么不早点说啊？做手术有风险吗？我当然能躲就躲啊。你弟弟我又不蠢，自己往坑里跳啊。你不会有事的，我保证。那我可把我姐交给你了。你要是敢辜负她，我做鬼都不会放过你。陈阳，乱说什么呢？我就是放一句狠话，这可是你的终生幸福啊。手拿来，我把我姐就交给你了。好好照顾他。你从来没有喜欢过我，你心里只有左岸一个人。但是我不服，左岸，你敢接受我的挑战吗？你说，我可以答应去做手术，但手术完成之后，我要完成我最后一个心愿，最后再追求小满一次。好，我答应你。左岸，那你可不准反悔啊！不开心了，我又不是东西，被你们俩抢来抢去的。东西，我可不是骂我自己啊。好，好，好，你是个好东西。那我是你的什么好东西啊？你呢，是我捧在手心里，怕摔坏；含在嘴里，怕含化了的傻丫头。这还差不多。
沈沈阳可算答应做手术了，这件事儿终于告一段落。安公子啊，嗯，还好有你在，如果没有你，我还真的不知道该怎么面对他和他姐姐。沈沈阳这个奇葩的，你是往火坑里跳啊？你是拿自己下半辈子当赌注？我倒是对这个赌注一点都不担心。好、哦，谢谢。那可不一定，万事皆有可能。你们俩呀，注意一点。其实我很理解沈沈阳的所作所为，小满劝他做手术也是为了他好，他心里很清楚这件事情。那也就是说，他心里清楚，只不过他就算治好了病，他也赢不了你。这么说我不就明白了吗？心脏移植手术是大手术，尽管现在的移植技术已经很先进了，但风险还是挺大的。左岸答应他，也是为了能够让他安心的去做手术而已。还有这种操作，早知道我也跟舒大爷打个赌，说不定小满当时是我的了。你说什么？我开个玩笑啊！我看你不是开玩笑，你是不小心把实话说出来了吧？我我我没有那个意思，我的意思是是什么？我不是那个意思。你到底什么意思啊？陈月，你不会说就少说几句，赶紧道歉呢？啊，对对对对对，不用了，展月，是，都是我黏着你，我拉着你去选练习生，又拉着你去国外，你就是嫌我烦了，身边又没有别人，才勉强和我在一起。其实你从来就没有喜欢过我吧？我没有啊！我就知道你没有。哎哎哎！我我的意思是我没有嫌弃你，不是不喜欢你啊！你愣着干什么？赶紧去追呀、啊！哦，真是个笨蛋。哎，去哪儿啊？我回学校了，我已经订好机票了，咱俩好聚好散吧。哎，我我我真的，我跟你一起走。不用了，我不想和一个没喜欢过我的人一起走。姚拉，你今天生气怎么莫名其妙啊？你说我莫名其妙？哎，我操！哎，能别演戏了吗？怎么了？我不知道说什么了，所以我只能用实际行动来证明了。讨厌，姚拉，我是真的喜欢你。如果我喜欢小满的话，呸！我今天就不适合说特别复杂的句子。白痴，那也是个喜欢你的白痴。你真的要陪我回去，不管小满了？不管了。等那个谁手术完事吧，他不是有左岸的吗？我还是先顾好我自己吧，别一会儿你再生气了。我我我去收拾东西啊！喂，妈，你说什么？小满，你以为你和左岸真的能走到最后吗？四安姐，你什么意思啊？可能你还不知道吧，我和左岸要去美国了，在那里待至少一年的时间。你觉得我们会不会回到从前啊？哦，我现在跟你说这个确实不太合时宜。你是他现在的女朋友嘛？可是，我就是想看看。你现在是副什么样子？对了，你还记得左岸钱包里那张照片吗？小马，喝点水，面面火啊。
，这个苏安宁还真是会作妖。小满，你别怕，等我们下次见到他，我们帮你报仇。报仇？你是说我们三个把他去打一段？嗯，这个提议不错。我可不会打架。哎，行了，你们俩都多大了，还学小孩打架？说的是真的吗？左安的钱包里真有他的照片，我亲眼看见的。怪不得你上次问我，钱包里放别的女孩照片的事儿。小满啊，你是不是傻啊？既然早就知道了，干嘛不直接问左安？我觉得这件事似乎另有隐情吧。左安不像是那种人啊。那谁知道？男孩儿。有点花花肠子，也没什么好奇怪的。什么？害怕什么？别怀疑，生命中。